আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে রেগুলার আয়োজন ক্যারিয়ার গাইড উইথ মি গোলাম সামদানি ডন বলা হয় মনে শান্তি নাকি সবচেয়ে বড় শান্তি মনে সুখী নাকি সবচেয়ে বড় সুখ কিন্তু এই মনকেই কিন্তু আমরা অনেক সময় একটু অবহেলিত করে রাখি সম্প্রতি একটা জরিপে দেখতে পেলাম যে আমাদের দেশে নাকি সোয়া দুই কোটি লোক কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছে ক্যান ইউ ইম্যাজিন দিস সোয়া দুই কোটি অন্য দিক থেকে আরেকটা ডেটা বা স্ট্যাটিস্টিক্স বলে যে দুই কোটি লোকের জন্য নাকি দুইশো বা দুইশো দশ পনেরো জনের মতো সাইকেটিস বা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করে এমন ডাক্তার আছে যদিও আমাদের বাবা মারা জেনে অনেক খুশি হয় যে ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার হতে চায় কিন্তু কখনোই কেউ কোনো দিনই পুশ করে না যে তুমি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করো তুমি সাইকোলজি নিয়ে কাজ করো অথবা তুমি সাইকেটিস্ট হও অথচ এই প্রফেশনটা আমাদের জন্য কত দরকার কত গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমাদের সাথে এমন একজন মানুষ আছে যে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছে মেন্টাল হেলথ বা মেন্টাল হেলথ নিয়ে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করতে এবং যাকে বলা হয় যে নিজেই একটা ইনস্টিটিউশন আমরা চলুন দেখে আসি তার জীবনের গল্প তার একটা ছোট্ট বায়োগ্রাফি নয় ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট তিনি জন্ম উনিশশো তেয়াত্তর সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাবা জায়নউদ্দিন আহমেদ ছিলেন আইনজীবী এবং মা আশরাফুন্নেসা একজন গৃহিণী ছোটবেলা থেকে তাঁর স্বপ্ন নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত করা পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন তিনি বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি শিশু কিশোর ও পারিবারিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ প্রিয় দর্শক আর দেরি না করে লেটেস্ট ওয়েলকাম দ্য গ্রেট ডক্টর হেলাল উদ্দিন আহমেদ কেমন আছেন জি ভালো তো টিপিক্যাল একটা ডে আপনার কীরকম কাটে কিভাবে কাটে টিপিক্যাল ডে কাটে আমার তো কাজের মধ্য দিয়েই আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি আমার প্রথম কাজ হয় আমার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছানো এবং আমার স্কুলটা তাদের স্কুলগুলো হচ্ছে আমার অফিসের ঠিক কাছাকাছি মানে তাদেরকে স্কুলে ড্রপ করে আমি অফিসে চলে যাই গোপন বিষয়টা হচ্ছে যে আমার ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে ড্রপ করে আবার বাসায় ফেরার সময় আমার থাকে না সেই কারণে অফিসে আমি সবার আগে ঢুকে যাই আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে ওভারঅল আমাদের অডিয়েন্সদের মধ্যে যারা ডক্টর হতে চায় বা যেন হেলথ নিয়ে কাজ করতে চায় ওরা কিভাবে ডক্টর হতে পারে আমাদের দেশে সুযোগ সুবিধা কি আছে স্টেপগুলা কি শুধুমাত্র পড়ালেখা করে বা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হওয়াটা এটা খুব দুরহ ব্যাপার ডাক্তারই হচ্ছে বা চিকিৎসা সেবাটাকে আমরা মনে করি বা আমাদের বইপত্র লেখা আছে এটা হচ্ছে একটা লাইফ স্টাইল সুতরাং এটাকে জীবনের সাথে ধারণ করতে হবে তার পার্সোনালিটির ভেতরে এটাকে ঢুকিয়ে নিতে হবে আর যে প্রশ্নটি আপনি করলেন যে কিভাবে চিকিৎসক হয়ে উঠবে তা বাংলাদেশে আমাদের দেশে এখন শতাধিক মেডিকেল কলেজ রয়েছে এবং যারা বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাশ করে বা এলেভেল পাশ করে তাদেরকে সেই মেডিকেল কলেজগুলোতে ঢোকার জন্য একটি কম্বাইন্ড পরীক্ষা দিতে হয় এবং সেটি সরকারি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজের জন্য পরীক্ষা কিন্তু এক একটি হয় কম্বাইন্ড পরীক্ষা এবং সেখানে যারা কোয়ালিফাই করে তাদের একটা অংশ যারা প্রথম দিকে থাকে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী তারা সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারে এবং যারা একটু মাঝামাঝি বা পাস মার্ক পায় একটু নিচের দিকে থাকে তাদের হয়তো অনেকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারে তবে এটা কিন্তু পছন্দ অনুযায়ী আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও এখন দেখব প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে এগিয়ে চলেছে বিশ্ব তারই ধারাবাহিকতায় নতুন অনেক পেশাই আসছে আমাদের সামনে তবে সময়ের সাথে সাথে যত পরিবর্তনই আসুক না কেন কিছু কিছু পেশা আছে যেগুলোর কদর কখনোই কমে না এরকমই একটি পেশা হচ্ছে চিকিৎসা পেশা এই পেশায় ক্যারিয়ার গড়তে পারলে সময়ের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা যেমন বাড়ে তেমনি বাড়ে উপার্জন আবার পড়ালেখা শেষ করার সাথে সাথেই কর্মজীবন শুরু করা যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়াও সেবার ব্রত এই পেশাকে করে তুলেছে মহান ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে যারা এই মহান পেশাকে বেছে নিতে চান তাদের সামনে সুযোগটা বেশ প্রসারিত কেবল প্রয়োজন একাগ্রতা আর সঠিক অধ্যবসায় আসলে আপনি যেটা বললেন এটার সাথে আর কি টোটালি অ্যালাইন্ড এবং এই মহান পেশার মধ্যে যেটা কিনা একটা বলে না যে নেগলেক্টেড এরিয়া 
psychology ba amader mental health ei jaga tate asha to how has your journey been so far na eta ni obosshoi ektu mane ekta misnomer ba ek dhoroner terminology er ekta jotilota ache je psychology hocche monobiggan sheti ashole chikitsokder beshi chikitsokra non psychologist ebong psychiatrist er mul parthokyo ta ki mul parthokyo ta hocche psychiatrist er hocche tader background hote hobe doctor jemon ami ekjon psychiatrist okay ar psychologist der background ta hocche general education tara university theke psychology te uchchotoro degree grohon kore to apni keno ei line e ashlen ei golpo ta ki আমি যখন স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা দিতে থাকলাম তখন কিন্তু আমার মনে হলো যে সাইকিয়াট্রি একটি খুব ভালো সাবজেক্ট এবং আমার একটু ছোটবেলা থেকে আমি কিন্তু একটু অল্প পড়ালেখা করতাম আমি একটু মানে যেটাকে বাংলা ভাষায় ফাঁকিবাজ বলা যায় এবং আমি ভাবলাম যে সাইকিয়াট্রিকের মধ্যে পড়তে হবে এবং ফাঁকি দেওয়া যাবে আরেকটি বিষয় হলো বার্ডেমে যখন আমি কাজ করতাম তখন নিউরোলজিতে কাজ করতে যে আমার অসংখ্য ইমার্জেন্সি পেশেন্ট হ্যান্ডেল করতে হতো তখন আমি ভাবলাম যে না আমি সাইকিয়াট্রি পড়বো এখানে কোনো ইমার্জেন্সি নাই এবং যখন আমি চান্স পেলাম এবং পড়তে থাকলাম তখন আমি দেখলাম যে না সাইকিয়াট্রিতে আসলে অন্যান্য সাবজেক্টের চাইতে কয়েক গুণ বেশি পড়তে হয় এবং এটা হচ্ছে যে আমি আমার ছাত্রদের এখনো বলি যে তোমাকে একদম একদম অ্যামাজন কেন পুরে যাচ্ছে সেটা জানা থেকে শুরু করে সাইবার ক্রাইম পর্যন্ত তোমাকে জানতে হবে সব কিছু না জানলে আসলে সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়া যাবে না এমবিবিএস দিয়ে জায়গা এলাই না আসতে যাচ্ছে তাদের আসলে কি করতে হবে তাদেরকে এমবিবিএস পাশ করার পরে তাদেরকে তিনটি দুইটি পথ রয়েছে সাইকিয়াট্রির জন্য একটি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জেন্স সেখান থেকে এফসিপিএস পরীক্ষা পাশ করতে হবে প্রথমত তাকে এফসিপিএস প্রথম পর্ব পাশ করতে হবে তারপরে পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ নিতে হবে সাইকিয়াট্রিতে তারপরে এফসিপিএস দ্বিতীয় পর্ব পাশ করতে হবে আরেকটি রয়েছে এমডি রেসিডেন্সি কোর্স এখন তাকে একটি ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমডি সাইকিয়াট্রি কোর্সে ভর্তি হতে হবে অথবা এমডি চাইল্ড সাইকিয়াট্রি আরেকটি আছে আলাদা সেটিতে ভর্তি হতে হবে এবং সেখানেও পাঁচ বছরের রেসিডেন্সি কোর্স সমাপ্ত করার পরে তিনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হয়ে উঠতে পারবেন এছাড়া বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্স এমসিপিএস বলে আরেকটি স্বল্প মেয়াদি কোর্স রয়েছে মেম্বারশিপ সেই পরীক্ষা দিয়েও কিন্তু একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হয়ে যেতে পারেন যারা আজকে আমাদের শো থেকে ইন্টারেস্টেড হবে সাইকিয়াট্রিস্ট হতে ওদের কি ধরনের পার্সোনাল কোয়ালিটিস থাকা উচিত বিকজ ইট দ্য দ্য সাবজেক্ট ইজ সো ডিফারেন্ট আমরা বলি সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছে একটা জার্নি এই জার্নিটা তাদের হোল টাইম এই জার্নিতে থাকে ইট ইজ নেভার এন্ডিং নেভার এন্ডিং প্রসেস সুতরাং এটা একটা জার্নি প্রতিদিনই কিন্তু আমি নতুন কিছু শিখছি এবং সেই নতুন শেখাটাই কিন্তু আমার আগামী দিনের জন্য একটা সম্বল হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা দিক আর কি হতে হবে কি করতে হবে তাদের জন্য আমরা বলি আগামী দিনের পৃথিবী কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের পৃথিবী আগামী দিনের ক্যারিয়ার হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যে ক্যারিয়ার সেটা যেই ফর্মেই থাকুক সে সাইকিয়াট্রিস্ট ফর্মে থাকুক একজন মেন্টাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে থাকুক অথবা মেন্টাল হেলথের কথা खुब इंटरेस्टिंग নেক্সট জেনারেশন হবে মেন্টাল হেলথ মেন্টাল হেলথ জেনারেশন এটা যদি একটু এলাবোরেটলি বলতেন আমাদের কিন্তু আরবানাইজেশন হচ্ছে রাইট পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ কিন্তু মানুষের যেমন আমাদের যেটাকে বলি গড় আয়ু সেটি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে রাইট এবং সমস্ত কিছু কিন্তু এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে অর্থনৈতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক পরিবর্তন শান্তি সংঘর্ষ আমাদের যে একটা আমাদের যেটাকে আমরা বলি আইটি জি ইনফরমেশন টেকনোলজির বুম সবকিছু কিন্তু আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বেশি বেশি প্রভাবিত করে 2030 সালের ফোকাস এরিয়া হবে বিষণ্ন কারণ আমরা যদি এখন থেকে সতর্ক না হই কারণ একজন মানুষ যখন মানসিকভাবে সুস্থ না থাকে তখন তার প্রোডাক্টিভিটি খুব ভালো হয় না এখন আমরা ধরেন যাকে জিজ্ঞাসা করি ভাই কেমন আছেন বলে ভাই দৌড়ের উপরে আছে আপনি কেমন আছেন না বলে দৌড়ের উপরে আছে এখন আপনি যত দৌড়ের উপরে থাকবেন তত কিন্তু আপনার উপর স্ট্রেস বাড়বে সেই কারণে আমরা বলি আপনাকে হাঁটার উপরে থাকাটা অভ্যাস করতে হবে বেশি দৌড়ের উপরে থাকা যাবে না যত বেশি আপনি হাঁটার উপরে থাকবেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেবেন তত কিন্তু আপনার স্ট্রেস কোপিং ক্যাপাসিটি বাড়বে এবং বিষণ্নতা হবার প্রবণতা কমে যাবে তো আমরা একটা ছোট্ট একটা ভিডিও দেখব দেখে আমরা মানে কাম ব্যাক টু দিস ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন চিকিৎসা পেশা এমনই একটা পেশা যে পেশাতে গেলে নিজের ক্যারিয়ার যেমন ডেভেলপ করা সম্ভব একই সঙ্গে মানুষের সরাসরি উপকার করা সম্ভব এটা সেবার পাশাপাশি যে জিনিসটা হয় যে আমাদের এখানে একটা ভালো আর্নিং খুব একটা হ্যান্ডসাম আর্নিংয়েরও কিন্তু সুযোগ আছে আর অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি দেশের সরকারি চিকিৎসকের পাশাপাশি বেসরকারি চিকিৎসক হিসাবেও কিন্তু আপনার যথেষ্ট ভালো ক্যারিয়ার করার সম্ভাবনা আছে যেটা অন্য পেশায় কিন্তু যথেষ্ট কম সুযোগ রয়েছে
ডাক্তারি বা চিকিৎসা শাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে সিম্প্যাথির পরিবর্তে চিন্তা করতে হবে এমপ্যাথি থাকা একই সঙ্গে রোগীর সাথে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টের সাথেও একটা ভালো একটা র্যাপো তৈরি করতে হবে আমরা যেটাকে বলি কমিউনিকেশন ভালো ডাক্তার হতে হলে তার প্রথমে ভালো মানুষ হতে হবে আমি এটা মনে করি হ্যাঁ ভালো মানুষ যদি সে হয় তাহলে তার ভিতর থেকে সেবার যে এটা আসবে ব্যাপারটা আসবে এটা বেসিক্যালি তার কাজের মাধ্যমে রিফ্লেক্ট হবে সব কাজে চমৎকার একটি ভিডিও দেখলাম তো এখন আপনি যখন পড়াচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় তাই না আপনি তো ইউর অলসো ইন্টু টিচিং তো এখনকার ছেলেপেদের ছেলেপেলেদের মধ্যে কি ওই ধরনের ড্রাইভ আপনি দেখতে পাচ্ছেন নাকি যে ধরনের ড্রাইভটা দরকার হয় টু বিকাম ইউন আ গুড সাইকেটিস্ট আমরা যখন পড়তাম আমাদের ভেতরে যে একটা উত্তেজনা ছিল বা আমাদের ভেতরে যে ধরনের একটা আবেগ ছিল এখনকার যারা পড়ছে তাদের ভিতরে কিন্তু তার পরিমাণ অনেক অনেক গুণ বেশি এবং আমরা দেখতে পাই আমাদের চাইতে আমাদের স্টুডেন্টরা তারা কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট এবং আমরা মনে করি তার অনেক বেশি ডাইনামিক ফলে আমরা যা করতে পেরেছি মানসিক স্বাস্থ্যে আমরা বিশ্বাস করি আমার পরের জেনারেশন যখন মানসিক স্বাস্থ্যে কাজ করবে তার আরও ভালো করে আরও স্মার্টলি আরও সুন্দর করে মানসিক স্বাস্থ্যকে ট্যাকল করতে পারবে আচ্ছা আপনি একটা কথা বলছিলেন যে প্রবাবলি একটা সাইকেটিস্ট হতে হলে খালি ডক্টর বা মেডিক্যাল সায়েন্সের বাইরেও অনেক কিছু জানতে হবে এই জিনিসটা আপনি কেন বললেন আমরা বললাম যে একজন মানুষের মনকে মনের যে পরিবর্তনগুলো হয় সেটা সবসময় মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল কোন ব্যক্তি টিস্ট্রেসে পড়ে যাবেন এবং কোন মানুষটির মধ্যে বিষণ্নতা হবে একই ঘটনায় পাঁচজনের কিন্তু বিষণ্নতা হয় না একজনের হলো তার একজনের কেন হলো তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তার পেছনে তার জিনতাত্ত্বিক কি ব্যাখ্যাটি আছে তার সামাজিক ব্যাখ্যা কি আছে তার আশেপাশের শক্তি তার আশেপাশের দুর্বলতা কি আছে এটা নিয়েই কিন্তু তার সেই মনের উপরে সেই প্রভাবটা পড়ে ফলে তার জন্য আমাকে সব কিছু জানতে হবে তার ধর্ম জানতে হবে তার ক্যারেক্টার জানতে হবে তার লাইফ স্টাইল জানতে হবে এবং এগুলো যখন আমি জানতে চাইবো তখন কিন্তু আমার নিজেকে তার চাইতে এগিয়ে থাকতে হবে আমি যদি ইতিহাস না জানি আমি যদি দর্শন না জানি আমি সেই ব্যক্তি মানুষটিকে কিন্তু পড়তে পারবো না ফলে সাইকো আমি ওদের জন্য দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ক্যারিয়ার অবশ্যই ওয়ান্ডারফুল ক্যারিয়ার আমরা বলবো যে সাইকাট্রি বা মানসিক স্বাস্থ্যের যে ক্যারিয়ার আগামীতে হবে এটা বাংলাদেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিয়ার হিসেবে দাঁড়াবে ফলে যারা এখনো চিকিৎসক হন নাই তাদেরকে বলবো প্রথমে চিকিৎসক হন তারপরে সাইকাট্রিতে আসুন আর যারা চিকিৎসক হয়েছে নবীন চিকিৎসক তাদেরকে বলবো দ্রুত সাইকাট্রিতে ক্যারিয়ার করুন কারণ এই ক্যারিয়ারটি একসময় খুব বর্ণাঢ্য একটি পেশা থাকবে এটি শুধু মানব সেবা হিসেবে নয় আমরা বলবো একজন মানুষের টোটাল কমিউনিটিতে কন্ট্রিবিউট করার সবচাইতে বড় প্ল্যাটফর্ম হবে এই মানসিক স্বাস্থ্য থ্যাংক ইউ হোল্ড অ্যান্ড ডু দ্য থট আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমরা এখনই ফেরত আসছি প্রিয় দর্শক কোথাও যাবেন না খুব ওয়ান্ডারফুল আলাপ হচ্ছে মেন্টাল হেলথ নিয়ে উইল বি রাইট ব্যাক আফটার দিস শর্ট ব্রেক প্রিয় দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যারিয়ার গার্ড উইথ মি গোলাম সামদানি ডন ডক্টর হেলালের সাথে কথা বলছিলাম লেটস কন্টিনিউ দ্য ডিসকাশন একজন ভালো সাইকেটিস্টে কী কী গুণবলী থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন মানে যারা এখনও হয়নি সাইকেটিস্ট আমরা বলবো প্রথমে তাকে আমি যেটি বলবো পড়ো 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 এবং পড়ো প্রথমত একজন সাইকাট্রিস্ট অনেক বেশি পড়তে হবে অনলি অনলি টুলস অনেক বেশি জানতে হবে এবং অনেক বেশি পড়তে হবে এবং এই পড়ার চর্চা তাকে সারা জীবনই চালিয়ে যেতে হবে আপডেট থাকতে হবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাকে তার বয়সে থেমে থাকলে হবে না আচ্ছা তাকে তার বয়সের চাইতেও এগিয়ে থাকতে হবে মানে আমার বয়স যা আর আমি যাদেরকে দেখি আমার কিন্তু তাদের বয়সী কথাবার্তাগুলো জানতে হবে তারা কোন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে জানতে হবে তারা কোন খেলাটি পছন্দ করে তাদের জানতে হবে তারা কোন দলকে সাপোর্ট করে ফুটবল খেলায় সেটি আমার জানতে হবে তারা ফ্যাসিনেটিং আমরা যদি এটা না জানি আমি কিন্তু তার কথার ভাইভ বুঝতে পারবো না তখন আমার কাছে খুব ডাল মনে হবে তাকে দেখাটা খুব মেকানিক্যাল না ওই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি এটা কেন বললেন যে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা টেকনোলজি বোঝা বিকজ আপনি যাদেরকে দেখছেন তার সাথে আপনি হয়তো তিনটা জেনারেশন তিনটা জেনারেশন গ্যাপ আছে বা দুই তিন দুইটা জেনারেশন তো অবশ্যই গ্যাপ বাট আপনি বুঝতে পারতে হবে যে তার হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশন আছে অ্যাডিকশন আছে তার চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে হবে কিন্তু ওকে আমি যদি তার চোখ দিয়ে দেখতে না পারি তাহলে আমার চিকিৎসাটা হয়ে যাবে প্যাটার্নালিস্টিক একদম মানে আমি খুব একদম খুব ডমিনেটিং হয়ে তাকে চিকিৎসা দিব আমরা এটা চাই না আমরা তার লেভেলে যে তার সাথে নেমে তার বন্ধু হয়ে তাকে 
চিকিৎসা দিতে যাই তার সমস্যাটি তার কষ্টটি আমাকে উপলব্ধি করতে হবে আর যেটি হচ্ছে তাকে কথা বলতে জানতে হবে তিনি যেন কথা বলেন অবশ্যই এবং তাকে শোনার ক্ষমতা থাকতে হবে খুব ভেরি গুড লিসেনার হতে হবে এবং তার তিনি যদি মনে করেন দুই লাইন শুনেই দুটো শুনেই আমি সব বুঝে গেছি এবং বুঝে গেছি বলেই আসলে হয়তো বুঝে যাওয়া যায় আমি হয়তো বুঝে যাই আমি হয়তো দুই মিনিটেই বুঝে যাই যে তার সমস্যাটি কি কিন্তু আমি তাকে বুঝতে দিব না আমার রোগীকে যে আমি দুই মিনিটে বুঝে গেছি আমি তার আস্থা অর্জনের জন্য তার সাথে কমপক্ষে সাত মিনিট আট মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট কথা বলবোলপিং দ্য র্যাপো তিনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন কারণ আমরা বলি যে একজন সাইকাট্রিস্টদের কতজন রোগী সেটা কিন্তু তার গুরুত্বপূর্ণ নয় তার একজন রোগীর কতগুলো প্রেসক্রিপশন তিনি দিয়েছেন কত দিন ধরে তার সাথে সেই রোগীটির সম্পর্ক আছে সেটি তার গুরুত্বপূর্ণ মানে রোগী যেন আপনাকে ছেড়ে চলে না যায় রোগী যেন আপনার উপর আস্থা রাখে এবং আপনার কাছে আসতেই থাকে ওকে আমি একটা ডিফারেন্ট প্রশ্ন করবো অবশ্যই হ্যাঁ এই সারাদিন এত ধরনের মেন্টাল হেলথ ইস্যুস যখন আপনি দেখেন হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ইস্যু কিছু ইস্যু আছে খুবই উইয়ার্ড তাই না এমন অনেক গল্প আছে তো এটা কি আপনার নিজস্ব মেন্টাল হেলথে কোনো এফেক্ট পড়ে নাকি এটা অথবা নিজেকে আপনি কিভাবে মানে এই ডি অ্যাসোসিয়েট আমাকে সেই ধরনের মুন্সি আনা থাকতে হবে সেই ক্যাপাসিটি থাকতে হবে যেটি আমাকে ইফেক্ট করবে না কেন করবে না যে আমরা দুটো জিনিস এক এটিকে আমরা ওন করবো বা নেব না তার সমস্যা আমি যখন আমার রুম থেকে বের হবো তখন সমস্যাগুলো রুমে রেখেই আমি চলে আসবোনসিলরের কাছে বা আমারই কোন সহকর্মীর কাছে আমি কিন্তু হিলিং প্রসেসে যেতে পারি এবং তৃতীয় আরেকটি বলবো তার নিজের মনের যত্নের জন্য অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হবে পরিবারকে সময় দিতে হবে ফ্যামিলিকে সময় বাচ্চাদের যেতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু করতে হবে এগুলো করার মধ্যে দিয়ে তিনি যেটা করবেন তার মনের যত্নে তিনি নিজেকে গড়ে তুলবেন তাকে তার পেশাটাকে খুব বেশি করে ভালোবাসতে হবে এত বেশি ভালোবাসতে হবে যেটি তার যে কোনো ধরনের পার্থিব লাভের চাইতে যেন বেশি হয় গভর্নমেন্টের কি ভূমিকা গভর্নমেন্ট কি এটাকে ইনসেন্টিভাইজ করছে বা আরও বেশি সাইকেটিস তৈরি করার চেষ্টা করছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ এবং খুবই ধন্যবাদ যে আমাদের সরকারের গত দশ বছরের যে পলিটিকাল কমিটমেন্ট স্বাস্থ্য খাতে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং আমাদের যে ডাব্লিউএইচও যে এই যে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশীয় অঞ্চলগুলোর যে রাষ্ট্রগুলো রয়েছে সেই রাষ্ট্রগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে গেছে মেন্টাল হেলথ পলিসি আমাদের রয়েছে যেটি কিন্তু এখন আমাদের ক্যাবিনেট ডিভিশনে একটা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা দুই সাল থেকে শুরু করে দুই পর্যন্ত আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কিভাবে চলবে সেই জন্য একটি কর্মকৌশল বা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে মানে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং এতে ক্ষেত্রে সরকারের কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা কিন্তু রয়েছে এনি লাস্ট ওয়ার্ডস যারা ওভারঅল মেডিকেল সায়েন্সে বা মেডিকেল ডক্টর হতে চায় এবং সাইকেটিস হতে চায় তাদের জন্য এনিথিং আমরা বলবো যে আগামী দিনের পৃথিবী মানসিক স্বাস্থ্যের পৃথিবী ফলে মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্যারিয়ার তো করতেই হবে আর সাধারণ দর্শক বা সাধারণ মানুষের জন্য আমরা বলবো যারা ক্যারিয়ার করবেন না তাদের জন্য বলবো আপনি যেমনি প্রতিদিন আপনার দাঁতের যত্ন নিন দেহের যত্ন নিন চোখের যত্ন নিন ঠিক তেমনি করে কিন্তু আপনার মনের যত্নটা নিতে হবে থ্যাংক ইউ ডক্টর হেলাল ইট হ্যাজ বিন সাচ আ প্লেজার টক থ্যাংক ইউ আপনাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয় দর্শক আমরা জানতে পারলাম যে বিনো ডক্টর হওয়া তো অবশ্যই এটা অনেক মহৎ একটা কর্ম কিন্তু এই ডক্টরি লাইনের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য বা মেন্টাল হেলথ সাইকেটিস্ট হওয়াটা প্রবাবলি একটা খুবই ইউনো লুকেটিভ আইডিয়া কারণ স্যার বারবার বলছিল যে নেক্সট পৃথিবী সামনের পৃথিবী হচ্ছে মানসিক হেলথ যত দিন যাচ্ছে আমাদের স্ট্রেস অনেক বেড়ে যাচ্ছে আমরা অনেক বেশি ইউনো অ্যাডিক্টেড টু ডিভাইসেস অ্যাডিক্টেড টু টেকনোলজি আমাদের ওয়ার্ক আওয়ার্স অনেক বেশি রাস্তায় অনেক জ্যাম তো সব কিছু মিলেই দেখা যায় যে আমাদের মানসিকতার উপরে একটা ভালো চাপ বা প্রভাব ফেলে তো আমার মনে হয় যারা মেডিকেল সায়েন্সে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন আপনারা হয়তো সাইক্রেটিস্ট হতে পারেন এবং এটা নিয়ে আরও ডিটেল লেভেলে আপনারা জানতে পারেন এবং আমার মনে হয় দিস উড নট অনলি ইউ নো গিভ ইউ আ গুড ক্যারিয়ার বাট এটার মাধ্যমে আপনি দেশের জন্যেও ভালো কিছু করবেন আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আরও একজন ইন্টারেস্টিং গেস্টের সাথে টিল দেন স্টে টিউন ইউ ইউ আর ওয়াচিং ক্যারিয়ার গাইড উইথ মি গোলাম সামদানি ডন গুড নাইট